nous vous proposons aujourd'hui le portrait d'une femme, la seule pour l'instant à figurer comme tête de liste sur Nouméa. Sonia Lagarde est entrée en politique au milieu des années 90. Entre temps, elle s'est notamment fait élire députée. Rencontre signée d'Eve Weonasson et Christian Favnec. Ces lieux d'échange, Sonia Lagarde en raffole. Après 19 années en politique, pas question de déroger à la règle. Le rituel reste le même, faire son petit marché. Des légumes par-ci, quelques fruits par-là, Madame Lagarde veut rester une femme comme les autres. J'adore cet endroit parce que c'est un, un lieu de convivialité. C'est là où on, on revoit des gens et, et où on voit, des, on voit du monde. Et puis moi, je suis une femme euh, tout à fait euh, normale. Donc euh, je fais mes courses, euh, je fais la cuisine et j'aimerais bien qu'on ait plus dans la ville comme ça de lieux de convivialité. Et le marché n'est pas le seul endroit qu'elle affectionne. Sonia Lagarde aime à le dire, Nouméa a été son terrain de jeu. Entre la vallée du Tir et le centre-ville, les ruelles, elle les connaît comme sa poche. Vous voyez juste à cet emplacement, là au coin, ma mère a été commerçante pendant de nombreuses années. Elle avait un milque bar. Donc j'ai grandi derrière un comptoir et notre terrain de jeu était bien évidemment toutes les places. Voilà. Donc on... On était parfaitement à l'aise, on avait nos vélos. Euh, J'ai quelques cicatrices d'ailleurs euh, sur les genoux euh, de, de flamboyants qui peut-être ne sont plus là. Quelques flamboyants ne sont peut-être plus là, mais Louis, son époux, est toujours à ses côtés. Cela fait maintenant 30 ans que le couple se soutient mutuellement. On a finalement tous les deux les mêmes convictions euh, pour, notre, euh, pour notre pays. Donc euh, voilà, c'est pas euh, la politique n'a jamais été l'objet euh, de conflits familiaux. Toujours amoureux Toujours amoureux, ça fait 30 ans que ça <rire> Ça m'a à peine dit. Voilà peut-être la recette de Sonia Lagarde, rester passionnée dans ses engagements et surtout ne pas oublier ses racines pour toujours rester solide.